Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn bài tập Java căn bản bài tập số 2 Ở trong cái bài này chúng ta sẽ thực hiện đó là nhập một dãy số A Tức là nhập vào các phần tử của mạng A là cái số nguyên Đếm số lần xuất hiện của từng phần tử trong mạng A và xuất ra cái giá trị nào có cái lần xuất hiện nhiều nhất Ok, để làm cái bài này thì ý tưởng của mình đó là sử dụng thêm một cái mảng B có cùng số lượng phần tử như mảng A và sử dụng thêm một cái vòng lặp lồng nhau để tiến hành kiểm tra vòng lặp trước thì cho y chạy từ 0 đến à, độ dài của bằng a vòng lặp sau thì cho y j chạy từ 0 đến nhỏ bằng y nếu như a j trùng với a y thì chúng ta tăng cái giá trị biến b y lên ok và ban đầu thì tất cả các phần tử của bằng b sẽ được khởi tạo giá trị bằng 0 và sau quá trình lặp như vậy kết thúc thì chúng ta sẽ được cái số lần xuất hiện của từng phần tử ở trong cái bằng a được lưu trong bằng b và lúc đó chúng ta kiểm tra lại bằng b ra cái phần tử nào bi nào mà có giá trị lớn nhất thì là xuất cái giá trị ai tương ứng với cái chỉ số của y trong bảng b ra thì như vậy nhưng là sẽ được cái kết quả cần tìm và bây giờ thì mình sẽ vào với chương trình và ở đây mình sẽ thực hiện ba công thức ba công thức này đều đều kiểu static hết ok static đầu tiên là voi nhập nhập thì chúng ta có một cái mảng a okay. một mảng a chúng ta có một cái giá trị à, m sau đó thì em sc sẽ bằng new scanner cái này là system chấm new ok thì lot khác chúng ta sẽ nhập cái giá trị à, số phần tử ok từ mà a chấm chỗ này thì n sẽ bằng c chấm next ok sau khi nhập thông tin này cho y chạy từ không y nhỏ hơn à, n y cộng cộng not tab nhập phần tử a cộng với y ok sorry cộng với cái này nhập cái này bằng rồi ở a tại vị trí y chỗ này sẽ bằng fc chấm next ở bên trên này chúng ta nhớ là phải khai báo cấp pháp a bằng new int đây là n ok rồi xong thì gọi đến hàng display display trên bằng a bằng. ok và display thì bên trên này cũng là static void stat void đây là display lỗi tinh vớ vẩn đấy đây int mảng tên là a rồi trong cái phương thức này chúng ta sẽ tiến hành đếm hiển thị thông tin của cái giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất là đây có một cái biến mắt khởi tạo giá trị bằng không chúng ta sẽ có một cái biến bảng b tương ứng ok bằng new int của a chấm len rồi chúng ta sẽ sử dụng vòng kho đầu từ không y nhỏ hơn a chấm nhỏ hơn a chấm len y này tăng lên vòng kho bên trong y đầu từ không y nhỏ hơn là chỉ bằng y y này cộng ok kiểm tra nếu a tại vị trí y với a tại vị trí y thì ở cái này b của y cộng cộng rồi đến xong ok cái này chính là cái uh, tạo ra cái mảng b có a chấm len phần tử ok ta chỉ khởi tạo ban đầu bằng không bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là uh, tìm cái giá trị mắc ok chúng ta số lần xuất hiện đấy sử dụng pha cho bằng y chạy từ không y nhỏ hơn a chấm len y 
cộng chỗ này toàn bị nhầm dấu này không có nguyên gì vậy nếu bắt đầu này chúng ta sẽ ở trên này sau khi thế thì chúng ta sẽ gắn uh, mắt sẽ bằng b tại vị trí không có và bắt đầu từ vị trí một đi nếu bị b lớn hơn là chị mắc thế thì mắc sẽ bằng b i rồi bây giờ là tìm được phần tử có số lần suất điện mắc rồi thì chúng ta sử dụng ổ pho cho y sẽ trừ không y nhỏ hơn giá trị của a chấm lem y tăng lên ta nếu à, b là vị trí y chung với giá trị mắc ok thì chúng ta lt tác đó là à, phần tử cộng với cái này là à, a là vị trí y có số suất hiện là chỗ này cộng thêm với mắc cục thế rồi giờ thì đến với phương thức để gọi thì nó là ESC tác thì cái này chính là gọi đến là nhập cộng thế được rồi chạy coi nếu không đúng ở đâu ra thì tiếp lại số phân tử giả sử có bảy phân tử à, một hai một hai một hai năm đây chúng ta sẽ thấy rằng cái giá trị của chúng ta thì là khi mà nhập như này thì có phần tử một đây bảy phần tử thì một và hai nó xuất hiện ba lần thì nó cùng số điện xuất hiện là mắc cho nên cái phần tử 1 và phần tử 2 là có số lần xuất hiện nhiều nhất ok để tiện thì chỗ này chúng ta nên xuất ra đó là cái mảng ok xuất ra cái mảng được chỗ này thì phần tử có số lần xuất hiện mắc copy lại cái này đi cần dùng c thôi cái này cần dùng c rồi chỗ này thì cần dùng b này cái này lại là ot tác cái này là tác a tại vị trí y cộng chỗ này là ln thì bỏ đi đây cái này sau đó thì chúng ta sẽ ot tác cái này in ra sau số dòng rồi nhập lại thì demo một số kết quả nhỏ nhỏ bảy phần tử một hai một hai một hai năm đây kết quả của chúng ta là như thế này và chúng ta có thể đếm được là cái phần tử là chỉ một và hai cùng một số số lần xuất hiện là ba vậy nó cho kết quả chúng ta là đã chính xác rồi ok các bạn có thể à, tự kiểm tra bằng các kết bộ kết quả khác và clip của mình đến đây kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại